拿掉你的体重计。是食物不是数字，食物不代表你的美丽。这个放松其实不是在 cheat， 嗯，而是你知道说你你的身体、你的心灵就是需要这些调剂。嗨，大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。今天的影片实在是太重要了，尤其是女性必看。为什么我会这么说呢？因为很多女孩和我一样，一开始一投入这个 healthy journey 健康饮食的旅程，难免会变得太过于拼命，想要追求某一个体态或身材目标，但是又很容易忽略掉身体的警讯，不仅让我们无法顺利的达成目标呢，还很容易伤害到自己的身体，造成蛮永久性的伤害。所以啊。今天的影片很荣幸的邀请到我们非常漂亮而且学识渊博的邓医师。身为盲目的辣妈，邓文心医师以最暖心的姿态照顾广大女性的健康，让减重路上的女性能够克服惊奇妇科问题，成为更好的自己。嗨，大家好，我是邓医师，很高兴来到我们的频道。上次我们有一起合作拍片，当时我就觉得哇，邓医师不仅外形上面很气质，而且讲话起来非常的有知识。我。相信可以带给大家很有用的东西。那因为机会很难得，所以上一周呢，我在 IG 发布了现实动态，搜集大家对于女性减脂还有荷尔蒙失调的相关疑问，然后很意外的获得在一天内就有上百条的回复。对，所以我今天呢就在影片中。呃，整理了这些问题，然后把它归类成五个大类别。那今天呢，我们就要请邓医师来和我们轻松的聊聊天。那我们第一个类别呢，是女性减肥后的月经失调问题。哦，大大大大大问题哦！自从健身饮控以后，经期不来是正常的吗？长期的激烈运动后，发现经量越来越少，减肥体脂太低，导致月经失调好几个月，可以怎么做？哦、oh, ，好，首先就是月经是女生就是非常重要的一个指标。嗯、那说实在，这也是比男生好的地方，就是你可以从你的月经去看说我们之前用的饮食跟运动的控制适不适合你的身体。好、嗯，所以大家不要把月经想成是你的敌人，它是出来帮助你的好朋友，因为它在暗示你一些情况。是、嗯。好，那刚刚问到的问题就是，饮控运动之后月经不来是正常的吗？当然不正常，现在不要以为这。是正常的。其实虽然在女性运动员真的是很常有这件事情，女性三合症，女性三合症没错，对，就是在女性运动员很常。然后之前有一个呃，我记得几年前有一个新闻，就是一个日本的跑者，他就在跑步的时候快要到终点的时候跌倒，嗯，然后瞬间马上骨折。它那个其实就是女性三合症的其中一个症状，就是低骨量，然后可用的能源不足，然后再加上月经周期异常。那虽然在运动健身界很常见，但是它是不正常的，因为它会造成我们女性生理的一些很严重的并发症。嗯，这个是很危险的事情，是因为大部分发生停经的女生都是在二十到四十岁。嗯，那这个年纪其实是我们女生累积我们的骨本跟肌肉质量最好的黄金时期。嗯可是，如果你在这个阶段突然停经了，你的女性荷尔蒙突然下降，就表示你的肌肉跟骨本是没有办法维持的，所以这个会大幅度的影响到你未来的生活品质。那更不用说你的肌肉量掉，那大家都知道肌肉量代表的可能跟代谢率是有关的，所以所以这通常是什么样的状况所引起的呢、嗯？是因为节食吗？还是吃的东西不？对，或者是运动过度，对，非常好的问题。所以大家会以为只要我健康的注意我的饮食跟健康的运动，就不会发生这件事。其实不是，大部分发生这件事情都是很规律运动的女性。对，对，那就是因为非常的呃用意志力，然后再安排她的。运动计划跟饮食控制，嗯，同时可能产生了一些对减肥这件事情的心理压力，是对，所以包括饮食的节制，然后运动的增加，还有心理压力，三个合并起来，就会很容易造成像这样在医学上叫做呃功能性的下视丘停经的现象。嗯然后我是建议，就是你可能要把这个运动跟你以前的运动量来做比较。如果你以前是完全不运动的人，然后你现在听人家说一个礼拜至少要运动三次比较好，然后你就开始每周三次的慢跑半小时以上。那同时，因为你在减肥嘛，你一定吃的又会比以前少，对，所以一个增加一个变少，然后又每天盯着你的体重计，嗯，那不自不觉就产生了压力了。那到底要到什么程度？才会就是真的会建议你找医生哦。其实你可以去用你的月经的时间来做评估。如果你的周期已经长到四十五天以上都没有来
，对，然后或者是说你已经就是至少三个周期都没有来的时候，其实就非常有可能是这个诊断。那当然还有其他很多荷尔蒙的异常啦，所以如果发生这样的事情，其实第一步还是先去找专业的医生做一些检查，嗯，来确定这件事情这样子。嗯、好，因为现在一六八当道嘛，很多女生在尝试一六八断食，然后呢，她们又搭配运动。跟饮食控制，嗯、但是呢，却发生了这个减脂的平台期、哦，体重不管怎么减都会卡在一个数字，无法突破。一个礼拜运动四天，有氧加上重训，饮食也一六八了，体重一直卡住，卡住没再往下。然后还有人他直接很表明的说他吃了什么，嗯、他说：“呃，我一六八加运动，健康饮食，早上、下午高蛋白加豆浆，中午便当，糙米只。”吃一半，五点后不吃，但还是停滞，怎么办？这个问题包含很多。第一个是，呃，一六八的效果，以及一六八为什么会停滞，然后再来就是整个大家，不管你是不是用一六八，都会遇到的停滞期的问题啊。让我先讲一六八哈，其实我们自己的呃频道也蛮常在讲断食这件事情，嗯、因为。呃，我们在讲荷尔蒙，尤其是胰岛素这个荷尔蒙的时候，我们要如何有效地让它下降，进而让我们的脂肪比较容易分解？那其实空腹的时间，把空腹的时间延长，它就是一个很好的策略。如果你今天做一六八的目的，是因为你发现你可能有胰岛素的问题，你想要利用空腹的时间来延长的话。这的确是很好呃切入的第一步、嗯，但是我们临床上很常看到，就是他自己做一六八，可是来我们这边检查之后，发现他就算已经空腹十六小时以上，可是他的胰岛素仍然还在一个蛮高的位置。嗯，那胰岛素只要没有下降到一个很恰当的低点的话，其实我们脂肪的分解对身体来讲是有困难度的。是，这也是为什么很多人他做一六八是一点动都没有。对，像刚刚那个可能是还是有一点点。那这到底哪个环节出了错？对，所以就是说，本身它的胰岛素抗性可能真的是蛮高的。那当然，胰岛素抗性是整个另外一个很大的 topic。那再来问题来了，如果它今天下降到你十六个小时空腹，它下降到某一个程度了，没错。可是你在进食窗口的时候，突然又吃很刺激胰岛素的食物，通常就是高糖高油的东西。就好像哦，十二点一到了， yeah, 我可以吃面包，我可以吃甜点。意大利面对来杯奶茶，<笑>好不容易下降了胰岛素又啪又的又又冲上去。虽然你已经减少一餐的餐食了，可是你八小时里面吃的东西，你没有去注意到这个荷尔蒙的变化，那它还是会卡关。那第二个就是，大部分女生会问到，就是像刚刚那个喝豆浆那个，嗯，其实它的热量整体看起来也蛮少的嘞。是，那这又是为什么？好，那这个就是你的身体是不是已经呃被你节能到一个？他觉得，哦、呃，他要保护，他要保护自己，他要踩刹车。是，那踩刹车这件事情就牵扯到我们身体其他对于生存反应的荷尔蒙。所以，我们今天瘦瘦瘦瘦到一个阶段的时候，你的身体如果发现不对啊，它营养真的很不够的时候，它就会派出我们讲的甲状腺、肾上腺。先出来给你刹住，对。然后这个时候刚刚讲的那个月经也会因为这样，他觉得这个生育现在不是重要的事情，就先把它关掉，对。所以如果发现你是属于吃的蛮干净，然后运动量很高，但是却下不去的人，你就要开始思考是不是你的身体觉得太大的压力。那我们要怎么样来检视这件事情？就是你刚刚讲的那样子的饮食，哈。豆浆、高蛋白，然后有一点肉跟菜什么的嘛，就是听起来蛋白质是够的，可是这样的蛋白质显然非常的单一，它不是只有蛋白质，它还有呃饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸，还有很多很多的矿物质跟营养量营养素，你要给你身体这些东西，它才会觉得安全。对，所以我给这位同学，因为你的问题问得真的非常详细，对我好好回答你。对。<笑>我给你的建议就是，你要先去多元化你的蛋白质，然后再来就是你的呃，你的蛋白质的总量可能还是要依照你的身高、体重还有你的运动量来去计算一下。因为我这边讲一下蛋白质的量，很多人一开始在做减重的时候，他会去。呃，他会去去去算说，哦，我就是每公斤体重可能一点二到一点四克的蛋白质。
。但是不管你有没有在运动哦，其实你只要在热量赤字，或者你想着要减肥的时候，你的蛋白质量其实都要在往高的方向。嗯、那你有在运动的话，可能要更高，可能到每公斤两克或是二点二克、嗯。对，所以蛋白质的量跟它的品质，还有它的 variety 种类，其实非常重要的、嗯。我觉得这位朋友真的获得非常详尽的回答。他<笑>问题问的很对，但是我觉得这已经呼应到现在很多女生的饮食会有的毛病，然后他们自己没有发。觉，没错。对，所以你刚刚讲到两个重点，就是在蛋白质的摄取上，不仅是要提高，而且多元性也要顾及。然后这也包含就是自己心理压力的部分，也涵盖在内。然后还有第二点就是，嗯，我觉得很多女生的饮食是习惯少量多餐，但是如果有胰岛性问题的话，医师会建议把它集中在两餐或者是三餐就好。对，那我们进入到。三个类别，我发现大家对于减脂停滞真的是有很多的疑问。他吃的不多，大量的有氧，体重不跌，体脂肪也蛮高。然后有人说他已经减了十公斤喽，还蛮厉害的，维持了三四年，想要往下，但一直卡住。他体脂从三十到二十二，维持了一个月，是停滞了吗？嗯 ，OK， 好。所以关于停滞期这件事情，我建议大家第一步你要先确认。你是不是真的是挺自己？所以其实我觉得记录很重要。你可以呃拍照，或是现在有很多的 app 是可以让你追踪你的食物的。先观察你的食物的时候，你才有办法。不管是让自己，或是让专业的人来看，说你是不是真的是在停滞。好，那第二个其实就是回到我们身体的代谢适应的问题。呃，我简单讲几个好，就是第一个压力荷尔蒙、嗯。通常这样的人，你的身体是处在比较大的压力。我通常给的第一个建议就是，拿掉你的体重计，就是不要觉得你在减肥。对，你是食物，不是数字。食物不代表你的美丽，食物只是滋养你的身体的东西，或者它是一个给你荷尔蒙的讯号。这段要笔记下来。对对，就是你先把这件事情先 let go 一下，好，那这个也会让你的压力值减少一点。再来第二个，你是不是总是做很高强度的运动？就是 H I T 每天做，都要睡觉时间了，你还不放弃，因为你今天没有运动，然后你就要。要逼自己怎么样怎么样，好，所以如果你是一个运动强度已经很高、做很多的人，我会建议你就是稍微休息一下啊，对对，就是放松一点。那第三个就是你的睡眠够不够？嗯，呃，最好是可以尽量在就是有睡到七到九个小时。那不要因为减肥这件事情而牺牲你的睡眠时间，因为。压力带来的代偿是更大的危害，对，好，所以这是第一个。那甲状腺也是我们刚刚有提到的，甲状腺是一个对压力、雌激素还有很多营养素都非常敏感的一个器官。所以像我们刚刚讲说，蛋白质为什么要比较多元一点？那就是因为甲状腺是需要新吸点铁、维他命 A、B、D 的东西，对，然后你就只吃那。那些，然后都没有顾到你的营养素，然后怕黑，你也不敢晒太阳，<笑>然后，对，然后所以呃，你的很多营养素缺乏的状况下，甲状腺也会开始帮你踩刹车，那你的皮肤变得比较干燥，头发好像比较稀疏，嗯、情绪比较低落，然后或者是你很怕冷。你到哪里你都觉得你要带个外套，然后你手脚都是冰的，这其实就是你的甲状腺在出问题的警讯，这样子。嗯，对。那当然还有我们前面提到的胰岛素抗性是一个最常见的问题。胰岛素抗性的人啊，其实你在饮食的规划上，我还是会建议你短期用一个比较低碳的方式做入手。嗯。所以今天把你的碳水压低的时候，你的其他营养素是要拉高的。嗯。可是大部分人没有注意到这件事情，嗯、因为大部分的女生其实她们对脂肪已已经有一些恐惧了，他们会避免吃高油脂的食物，然后再加上现在又有减糖的风气，所以他们不止低脂又低糖，<笑>然后蛋白质好像也没有刻意拉高，所以这个是整个总量一起减少。还是会想要知道怎么去突破这个平台期。Uh-huh, 那我们都有听过 reverse diet 反转饮食，可以请医生来给我们解释一下这是什么样的概念？会问这个问题的。一定是有看很多资料的人<笑>，有些人可能都没有听过，你没有听过 reverse diet， 对不对？好，没有。其实 reverse diet 的意思就是我们刚刚讲，我们一直在 diet， 一直在控制热量，在做饮控的时候，身体会遇到的一个代谢失衡期。那 reverse 就是我们反转。慢慢的增加我们的热量，让我的身体觉得哦，你没有这么节能，你有在拉高你的热量，它可以拉高你的代谢。嗯
。那只是呃，这个方法其实概念是正确的，是好的。但是我们发现，第一个，很多人搞错 reverse diet 那个。呃，卡路里拉高的程度，嗯、其实它拉高的程度，每个礼拜可能差不多就是一百大卡、嗯，不是每天哦。对，很多人的 reverse 是我每天就吃，直接爆卡五百大卡，对，五六百，<笑>然后大卡就上去。对，所以这个有点太快。那第二个是说，呃，其实我们在做 reverse diet 的时候，理想上是希望让那些以前那些运动选手，他在非备赛期的时候可以让他的代谢维持稳定，通常还是要有比较专人的带领下。才会有比较好的效果。那我我觉得啦，给我们普罗大众比较简单的建议，其实你就是不要在做减脂或是卡路里限制的时候做的这么激进。对，所以如果现在正在遇到减脂期卡关的人，其实你可以试试这个，就是你平常心的回到你比较正常卡路里的一个状态。嗯但是但是但是不是补偿性的暴食哦，对。其实我们人体比较像一个橡皮筋，没错。如果你太紧的话、嗯，就是它会反弹。对对，所以我自己呃，经过多年的不断摸索的经验、嗯，就是我也会偶尔的让自己放松休息。然后我会发现，这个放松其实不是在 cheat， 嗯，而是你知道说你你的身体、你的心灵就是需要这些调剂，然后去减少。嗯，平常你在做饮控的这些，嗯，被剥夺的感觉，对，对所以你就会呃有这些适当的放松之后，你就会觉得哎更有动力，可以继续下去。为我的客户，为我的小孩，为我的老公，但是我都没有在为我自己，好像只有吃东西是为了我自己。对，你知道这个八小时怎么来的吗？八小时一开始在实验设计上，虽然他们研究室那个时间就是八小时